Côté nous n'a pas ici, nous parlons, nous passons anglais jeudi. Hello, hello, how are you? Comment nous y est? Bienvenue dans l'autre leçon pour jeudi. Jeudi, on va le montrer comment pour nous utiliser le préfixe des. Jeudi, on va l'apprendre comment pour nous utiliser le préfixe des. Ok. Firstly, what is a prefix? A prefix is a part of the word that is placed before another word. This word can be a verb, an adjective, or a noun. Qui ça me dit là? Moi, un préfix, c'est un parti dans un mot qui placé devant un autre mot. Devant l'autre mot, il peut le placer, il est capable d'un nom, il est capable d'un verbe, ou bien il est capable d'un adjectif. Ça veut dire préfix là qui sont un parti qui a commencé un mot, mais il est placé devant l'autre mot qui est capable d'un verbe, il est capable d'un adjectif, ou bien il est capable d'un nom. This is what a prefix is. C'est ça un prefix. Good. So today I'm talking about the prefix this. The prefix this means not. Okay? Prefix this là signifie not. Ça veut dire l'em place prefix this. When you place prefix this before a noun or before a verb or before an adjective, that gives the opposite of the word. Ça va opposer moi. Okay? Let me give you an example. For example, the prefix this is placed before the word like. Like, you say dislike. If I say I like this marker, if I want to say that I don't like it anymore, I can say I dislike this marker. That means I do not like because this means not. Si m'a dit moi aimer marquer ça, on dit I like this marker. Si m'a dit moi pas aimer marquer ça, m'a juste dit I dislike this marker. Okay? C'est ça qui sont prefix. Ok? The prefix. Et je dis, on n'a pas pris plus de prefix des. Prefix des là. Pabli, il me dit non, prefix des là, il signifie not. Il est opposé de moi. Contraire moi. Ok? Good. For example, Mary likes books, but he dislikes computers. Qui ça me dit non, frère? Mary likes. I use the verb to like. You see third person of singular. Troisième personne de singulier par rapport avec Mary. C'est son phrase au présent. Ok? Books, but he dislike. Au lieu pour m'a dit, but he doesn't like, but I use a prefix. Moi, utilise un prefix. D'accord? Et mes prefix, ça, c'est this. Les vins fait opposé de moi. But he dislikes computers. C'est comme ces mêmes règles-là. Je toujours mettre des S à la troisième personne. This like la pas change rien en moi. Sauf by contre elle. Il n'y a pas même péché que vous prenez ma troisième personne. Sauf this like la, dit c'est en négation. This is a negation. C'est en négation. If you'd like to put some words or some verbs or some adjective into negative form, you can use prefix this. Mais c'est pas dans tout mot qui marche. Mais on va apprendre quelques mots que nous capable d'utiliser avec prefix this. Okay, let me start with the prefix able. You say able. The prefix able means capable. It's an adjective. So adjective que lié. No way. Able is an adjective. So if I don't want to say not able, okay, she is not able. I mean, just di disable, disable, disable. Okay, question facil. Not able is disable. Okay, I'm not able to go. I'm disabled to go. As you can bien. I'm not able to go. I'm disabled to go. Good. And after we get the word appear. Appear means apparet, paret. If I want to use the negative form or the negative word for appear, I can use the prefix. On est capable toujours utiliser prefix this là, okay? Now I say disappear, disappear. Si m'a dit appear, il disparaît, disappear, disparaît, disappear. Good. The same when I have agree, agree. M'a dit agree, ou agree non? M'a dit agree, agree. Follow me, my bees. Agree, agree. Living by carrément, disagree, disagree. Yeah, I disagree. Moi pas d'accord. I agree. Moi d'accord. 
Je en français, mais toujours fait appel ça pour nous. Nous avons être d'accord, mais en anglais, son verbe que lié. Ok? L'homme dit I agree, je. Et puis, agree, il traduit par être d'accord, je suis d'accord. Mais en anglais, ce n'est pas to be agree, c'est I agree, it's a verb. Good. Agree, disagree. I disagree with them. Moi, je pas d'accord avec elle. Ok? Instead of saying I don't agree with them, you say I disagree with them. Why you English facile là? Yes. Ma, j'ai besoin de vous partager. Eh, bah, ça me bat mal avec non. Tu vas faire, tu vas faire me fâcher. Partager vidéo à mes amis. Partager, partager avec toutes les amis. Sur toutes plateformes, ça va coûter un coup. Ou entrer, ou partager, ou commenter pour faire me connaître là. Dans fin vidéo encore commenter, ou dire mais qui sont à apprendre, ou bien question que vous avez ou qu'à pas poser. Good. On a allé. If I have the word Obey. Obey. Obey is a verb. Obey qui signifie obéir. Uh, when I want to say disobey, I just say disobey. Yeah, he disobeys me. He disobeys me. Yeah, I'm saying disobey me. He disobeys me. Good. Now we have an adjective. Nous avons l'autre adjectif qui c'est organized. Organized. Et ça fait m'dou, à regarder des vidéos, si vous faites monter sur Chanel là, entrez, non, mettez l'angle tout partout, entrez sur Chanel là, à la playlist Teacher Daniel Aneus, pour capable de jouer une vidéo ça. Ou pas dire organiser. En bas pour organiser de là, non, moi même, j'ai une vidéo sur ça déjà. Organiser. Même j'ai une vidéo que fait, ok? Ou me dire mon yo, yo pas écrit thanks. Bon, montrez non? Ou me dire mon yo, que yo pas écrit thanks. Thanks comme ça? Il y a des gens qui font des caractères écrits thanks comme ça. Tandis que thanks, c'est comme ça qu'il est écrit. D'accord? Tellement, nous ne pouvons pas regarder les vidéos. Nous ne pouvons pas regarder les vidéos. Nous ne pouvons pas supporter le travail. là. ne pouvons pas nous. Ce n'est pas nous tous. Parce que si nous arrivons là, c'est grâce à nous-mêmes. Nous ne pouvons pas regarder les vidéos. Nous ne pouvons pas partager. Etc. Unfortunately. Laisse ça, nous ne pouvons pas corriger. Parce que nous avons déjà aidé. Good. Honest, when the honest, because in this word, the H is silent. H sali silence, li pa prononce, ma di honest, the honest. I'm honest, mwen honnête. Honest people, in Haiti, they don't like honest people. And I see you pa remen mwen honnête. Okay? Honest. Honest. Honest signifi honnête. Si ma di, e, mi se pa honnête, ma di, dishonest. This honest, this honest, this honest, this honest. This honest, this honest, this honest, this honest. All right, good. And we're going to go to the house. We're going to go to the adjectives that can match with the prefix this. And we're going to go prefix this, that signifies not. So now, we can practice. Let's go to practice. And we're going to practice. Avant que nous allions nous pratiquer, before practicing together, now please share the video. If you come for the first time, click here and in this button, okay? To the right, to the right. Bouton qui a droite là là, abonné, ça va coûter un good. Au moins, ça va coûter un good pour faire. Et puis, ou à rejoindre vidéo, non? Activez cloche notification pour qu'à toujours être connecté avec nous. Et bien allez sous Facebook là, mettez faire ouais chez Teacher Daniel Aneus pour capable de supporter le travail que nous faisons tout partout parce que nous sommes langues tout partout. All right? On a allé, Kounia, ou déjà fait ça? Let's go! This exercise, exercice ça, so you're gonna use, if it's the case, si c'est cas, ou avez juste choisi um, adjectif ou bien verbe qui supposé marcher. Si le supposé marcher avec prefix this, ou avez choisi. But now, what, what you need to know, you need to understand the sentence. Vous supposez comprendre quoi ça pas vrai? Good. They say a person who lies. Bah dit a person who lies. Parce que là, double verbe à prononcer, c'est à chaque prononcé. Bon, ici, on a une bonne son, bon anglais. Hein? Partager, supporter, on a l'air de apprendre ensemble. Femme qu'on est sur apprendre. Pas vrai? A person who lies. Bah dit a person who lies. Je vais dire où? Sinon, on va demander de manger tout à l'heure. C'est who à chaque accentué, d'accord? You say who lies. 
a person who lies or doesn't 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 tell the truth is this is what I've a person who lies or doesn't tell the truth is was that the young moon he buy money or bien he buy money or bien he pas dit la vérité et bien moon ça est-ce que moon ça son moon qui malveillant ou bien qui pas honnête ou bien est-ce que moon ça c'est un moon qui pas organisé a dit qui pas aimer organiser qui pas aimer l'autre qui pas aimer ranger qui ça n'a pas choisi là aimer commenter parce que c'est un simple affaire we doing it together together we learning together okay i share what i have we are learning i'm helping my community so if you think that what i'm doing is helpful and worthy please support it so pense que ça m'a fait aller utile hein lié des monde et puis li mérité appréciation juste fait juste fait m'a besoin à vanter n'a pas prendre ensemble juste supporter communauté nous okay est-ce que c'est dishonest ou bien disorganized qui ça n'a choisi Good, you finished to do it. Thank you so much. Très bien. Okay, now it's time to say what's the correct one. The correct one is dishonest. I mean, ça qui bon là, c'est un monde qui pas honnête, un monde qui pas menti, qui pas voulait dire la vérité. Un monde qui pas honnête, dishonest. Instead of saying not honest, you say dishonest. Good. Let's go now to number two. Because it's not fair for us to practice it ensemble. We have to practice them. English is practice. Practice makes perfect. Good. You say Mary and I. You want to talk about it? You want to talk about it? Mary and I. You say Mary and I. Why is English very fast? Wow. Why are you going to get your name? Why are you going to Mary and I. Mary and I have different opinions. Mary and I have different opinions. Good. Mary avec moi, nous gagnons opinion différents. Nous pas gagnons même opinion. Oui, ça veut dire nous. Est-ce que c'est agree? Est-ce que nous d'accord you lot? Ou bien est-ce que nous disagree? Est-ce que nous pas en accord? Est-ce que nous pas d'accord you lot? Ou bien est-ce que nous agree? Ou bien disagree? Dis-moi dans les commentaires qui ça est supposé. Parce que mon bon définition là, I help you. I translate it into Creole for you so that you can understand and do it together. Ok? On va aller. Allez dans les commentaires, allez sur le clavier. Et puis dis-moi qui ça est supposé. Bon. Agree or disagree? Come on, on va aller, on va aller, on va aller. Look sharp. On va aller, on va aller. Rapide. Come on. Time is flying. Stop marché. Ok? Time is getting on us. Good. Mary and I have different opinions. We agree or disagree. All right. Now it's time to say what it is. What's the correct one? I mean, Mary and I, no, no, get opinion different. I mean, no one is accord. We say we disagree. Good. The correct one is this. Good. Let's go to number three, because we got six. The librarian keeps the books in order. She's very. Is how it's done. The librarian keeps the books in order. Ça veut dire que bibliothécaire, eh bien, te rangé livio, bien te mette livio en ordre, te kembe livio en ordre. Eh bien, ils sont monde qui très désorganisé ou bien organisé, because Organized, organized, signifie organisé. Son monde qui aime organisé, son monde qui aime arrangé. Ou bien, disorganized. Qui ça n'a pas choisi? Parce qu'ils sont monde. Parce qu'ils n'ont pas choisi ça qui gagne un perfect là. Mais ils n'ont pas choisi ça qui pas gagne perfect là. On est allé dans nos commentaires. Please comment. On nous allait, on est allé, on allait, on allait, on allait commenter vidéo et puis partager sur la peine parait. Ou à suivre anglais sous Chanel langue tout partout. Et sous Facebook, Teacher Daniel Anewis, we are learning together, practicing English in 2022. Good. What it is, uh, let me say, the correct one is organized. Ça qui suppose correct là, c'est organized, qui signifie organisé. Parce que c'est un monde qui rangeait tout à fait. Donc là, moi, pas utiliser préfixe ça encore parce que phrase à son phrase, 
affirmative sentence. And this, we have a negative sentence. Là. Dans la deuxième phrase, là, nous avons une phrase négative. Parce que ce n'est pas, pas là où est « not » seulement. Il y a un préfixe, pas oublier. « This » signifie « not ». La phrase est une phrase négative. Good. You say « organized ». Good. Number four. Pedro and Sema talk loudly in the library. Pedro and Sema talk loudly in the library. Qui sa phrase ça veut dire là? Pedro et Sema parlent bien fort dans la bibliothèque là. The word library doesn't mean library, guys. Mon library a pas voulu dire library. Il livre dit bibliothèque where people can go to read books. Quand mon ami livre là c'est library. Et quand mon ami achète livre là il relève bookstore. Bookstore. Quand on gars écrit pour nous là. Book store. Okay, bookstore. Bookstore is a store where you go to buy books. Bookstore c'est un on sort pour aller acheter livre. Donc, puis gagne pas c'est même genre là quand non, là on dit librairie, I mean library a traduit librairie. No. Library traduit côté où aller lire. OK? Bibliothèque. So, moi dit Pedro que c'est m'a parlé bien fort dans bibliothèque là. Est-ce que You obey or disobey the rules. Est-ce que you obey ou bien you disobey the rules in the bibliothèque? Là? Dim non in the comment. Dim qui ça suppose ye. Yeah, let's go, let's go. Continue to share the video. Hein? Continue to learn ensemble. Nous allons learn ensemble anglais. Pedro and Sema talk loudly in the library. Pedro and Sema parle bien fort in the bibliothèque. Là. They obey or Disobey the rules. You obey or you disobey the reg. Good. Now it's time to say what is the correct, the correct answer. The correct answer. I mean, you parle bien fort. You parle respect the principle. Good. You're right. Who gave reason, guys? Say disobey. Disobey. So number five, which is before the last number five, like you say, avant dernier. You say Jeff broke the phone. Jeff broke the phone. Jeff broke the phone. Jeff crashed the phone. Now, my actions have been fed. He crashed it already. Jeff broke the phone. He's a very, you see, say on a very happy boy. You see, son petit garçon qui vraiment honnête ou bien malveillant. Qui ça n'a pas dit? Est-ce que c'est honnête ou bien dishonest? Qui ça n'a pas dit? Dishonest or honest? Kisa Nabzi. Please, let me say again. Jeff broke the phone. He is a very honest or dishonest boy. Dis-moi dans les commentaires. Please, en nous aller rapide. N'a pas commenté, n'a pas pris en même temps. Et puis n'a pas corrigé. Parce que après, ou fin écrit, moi-même, moi, je fais correction pour vous. En aller. 2022 English from Yam Pilmoun qui a pas pris ce travail m'a fait ou qu'on est le bon déjà. Je n'ai pas besoin de venir là pour m'appeler anglais et ça m'a fait à la travail, ça a aidé mon etc. Non, non. Si vous avez besoin de me parler en pile, non, non. Vous connaissez déjà, vous avez un travail qui a fait, c'est un travail qui est positif, il a besoin de bravo. Il y a un autre monde qui a mais nous même, nous sommes des gens qui ne pas. Non, pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Bien, la réponse est. Je ne vais pas parler en commentaire, les gars. La réponse est. Be honest. Est-ce que je suis honnête? Non, je suis malveillant, on va gabonner. Il est un very dishonest boy. Il est un petit garçon qui est malveillant. Il s'est crasé le téléphone. All right, the last, number six. Jane dislikes. This is the present simple. Dislikes, ou bien likes, test because he gets nervous. Est-ce que je dire Jane? Dislikes, ou bien m'doué dit Jane likes, test because he gets nervous. C'est la phrase que dit. Jane, pas aimé, ou bien aimé test parce que monsieur soulève, parce qu'il est énervé. Ok? Il soulève, il est frustré, il est Est-ce que Jane, sa phrase a dit là, montre Jane aimé test? Ou bien, Jane par un test. Ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Vous pouvez commenter pour nous capable de finir avec l'exercice. 
Thank you for sharing. Merci parce que vous partagez. And thank you for giving a like to the video. Merci parce que vous avez like à la vidéo. And you comment down below in the comment section. Et vous commentez dans l'espace commentaire. Thank you so much. Merci un peu. Ça fait un plaisir. Jane, now, the answer. The answer. Réponse là. The correct one. Jane. The correct one is dislike. Dislike. Parce que si on dit que toujours sur l'air, elle est énervé. Ok? Il est frustré. Donc, il va pas aimer Et même si on dit qu'il est piqué, chaque fois qu'il est piqué, il est entré dans la Jane dislikes Tess because he gets nervous. Good. Le son pour aujourd'hui est intéressant pile. Mais j'espère que si nous pas bien regarder la vidéo, regardez la encore. Hein? Regardez. Regardez les puis partagez. You have to be proud of this work. Vous supposez fier pour travailler ça qui a fait là. Ok? Eh bien, c'est comme ça. Nous avons toujours travaillé pour vous. Nous avons toujours fait tout le monde possible pour porter bon contenu pour vous qui a aidé à apprendre. We are not perfect. Nous ne pas fait. Yeah, we know. No one, no one is perfect. Personne, pas une personne qui parfait. Good. We are learning together. Hein? On va apprendre ensemble. On a fait progrès. Avec toujours voyez feedback yo bamwen pour grand faire yo pas qu'un béo. Par exemple, il voit ici un parrain mais parrain mais et 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 sent-il fier pour le parler dans bagay. Si vous faites progrès dans apprendre tout ça. En plus, parfois, il est nécessaire pour faire vidéo même. Pour dire, mais qui j'ai un glem de yé, ou n'y a même qui j'ai un glem vigné, ou à encourager beaucoup plus de monde. Là, il a regardé, il a pris la plus au sérieux, pour partager les méthodes que vous utilisez pour apprendre. Because you learn from this. Nous apprenons de projet ça. I love you so much. Remember, my name is Daniel. Non, moi, c'est Daniel. Et c'est toujours un plaisir pour me porter vidéo, capé de grandir en anglais. Catch you later.